Olá, senhoras, olá, senhores do Brasil inteiro, tudo bem? E nós, mais uma vez, acertamos na mosca, né? Mas, doutor Marcelo, por que, é que você sempre está adivinhando? Não precisa, pessoal, ter bola de cristal. Eu já entendi o que está que acontecendo no Brasil e já entendi a estratégia do, do ministro. Vamos lá, vamos saber o que, que houve agora? Que isso vai impactar diretamente, não é indireta, é diretamente nas eleições agora, dia 6 de outubro, lembrando que está faltando muito pouco para as eleições, julho, agosto, setembro, ó, três meses. Outubro já é no início, né? já é no início. Então, nós temos aí praticamente três meses. E Moraes, então, ele toma uma decisão daquelas. Eu havia falado com você, né? Eu falei assim, o ministro, ele vai deixar todos na mão dele nas eleições. E só existe uma maneira dele, dizer, dele, dele fazer isso. Qual seria? Vamos lá. Vamos lá. Lesa Pátria. Operação que investiga atos do 8 de janeiro é prorrogada até 2025. E eu já quero te adiantar. Eu já tinha falado isso para você esses dias. Você sabe. E quero te adiantar hoje. Ele vai prorrogar 2026 também. Tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Vamos ver que eu recebi isso aqui agora. Para mim não foi spam, tá bom? Porque eu já, já sabia mais ou menos que... A, eu já, depois eu te falo. Prazo para encerrar a apuração era previsto inicialmente para janeiro. E depois junho, análise de ao menos 90 celulares estão pendentes para re, finalizar a investigação. Então, veja bem, tem 90 celulares para ele investigar. Só que ele prorroga. E aí, essa prorrogação, ele aprende mais celular. Ele aprende mais computador. E isso vai virando uma bola de neve. Ó, hoje é 90. Aí vamos imaginar que ele analisa mais 20. Aí fica 70. Aí ele... Manda os policiais ir na rua de novo. Aí pega mais 20. Aí vai para 90 de novo. E não para nunca. Olha só o que, que vai acontecer. Operação permanente da Polícia Federal que investiga os atos do 8 de janeiro vai continuar em andamento até janeiro de 2025. Mas... Não acredite nesse... Acredita que vai até lá, viu? Isso aí é certo. Agora, que vai parar lá, isso eu duvido. O prazo previsto para encerrar inicialmente era para janeiro, depois passou para junho, mas uma portaria da Polícia Federal prorrogou a data limite para terminar a apuração em razão das demandas ainda não finalizadas. Após 28 fases... São 28 operações é, da operação deflagradas ainda estão pendentes as análises de ao menos 90 celulares apreendidos durante as buscas. Os aparelhos estão sendo periciados no Instituto Nacional de Criminalística, que é o INC, tá? da Polícia Federal e na sede da instituição. Segundo investigadores, os acusados de executarem os atos já foram todos identificados, e os respectivos casos relatados ao Supremo Tribunal Federal, falta agora fechar a lista com é, incitadores, etc. Né? Vai fazer essa divisão. Em sua maioria, os eventuais financiadores das ações do dia 8 de janeiro. A fase mais recente da, da operação aconteceu há duas semanas, né, pessoal? É, é, cumpriu 11, cumpriu, perdão, foi 15, 15 mandatos de busca e apreensão, sendo 
11 contra empresários de Santa Catarina, suspeitos aí de financiar. Só para a gente lembrar a última, né? Existe uma expectativa de que sejam realizadas mais duas, mais duas, hein? Duas operações aí nos próximos dias é, da Lesa Pátria, né, pessoal? A previsão é que seja 30 ações até o início do próximo ano, quando encerra o prazo determinado pela nova portaria, tá bom? Desde o começo, desde o começo das apurações, em janeiro do ano passado, até janeiro deste ano, segundo o balanço mais recente, a Polícia Federal cumpriu 97 mandatos de, de prisão, de prisão preventiva, 313 de busca e apreensão e prendeu 11,6 milhões de reais e apreendeu em bens e valores executados. Esses quase 12 milhões, pessoal, são bens né, que a polícia manda bloquear. Na conta, veículos, é, apartamentos, terreno, fábrica, loja, tudo. Né? Então, o um balanço geral está quase 12 milhões. Incitadores e financiadores pela depredação à sede dos poderes é que estão tendo aí o... É porque o Moraes é o seguinte, pessoal, o que, é que ele faz? Quando ele, ele manda prender alguém, ele já dá a decisão da prisão e instantaneamente ele manda bloquear o patrimônio dessa pessoa, né? O patrimônio dela será leiloado, leiloado, e aí esse dinheiro vai ser usado para poder pagar a depredação, que não tem fim, né, pessoal? Não tem fim. Uma hora eles falam que é 20 milhões, outra hora fala que é 30, outra hora fala que é 50. Você já viu alguma nota fiscal? De algum, de algum vidro daquele? De algum, aquele relógio, de alguma coisa? Vocês já viram? Pois é, o dinheiro está tá saindo do bolso das pessoas, que nem lá foram, a maioria nem lá foram. Então, pessoal, veja bem, aquilo que eu falei para vocês, é muito fácil, o Moraes vai lá, prorroga por mais seis meses, agora, a eleição de 2024 está na mão dele, na mão dele, a eleição. Ele saiu do TSE, mas ele continua com o poder sobre a eleição. Por que falo isso? Veja. Porque o Bolsonaro está dentro desse processo. Está. Sim, senhor. Né? Ele está tanto que ele pediu para não é, participar da anistia. Se ele pediu para não participar, é óbvio que ele está dentro. Por causa daquela tal minuta. Então, veja bem. O Salvigano Marcos Duval está. André Fernandes. Né? também está é... tem muito pessoal tem a Carla Zambelli acho que também está então veja bem ele ao prorrogar isso ele manda um aviso para essas pessoas pessoal se algum nome aí que eu falei não esteja por favor hein? eu peço peço é, desculpas tá tô falando alguns nomes aqui que Volta e meia. O André Fernandes eu tenho certeza, porque ele postou a porta do ministro lá, né, Alexandre de Moraes. Isso aí eu sei. É... E ele disse assim, é proibido rir, ou... ou sei lá, uma coisa assim. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, estão sendo sim, estão dentro desse processo. Então, quando ele prorroga, ele manda um recado. Ele fala assim, ó, oh, vocês estão na minha mão, viu? Porque se ele encerrar isso agora... E aí começa as eleições. Aí ele vai ter que abrir um novo inquérito, tudo de novo. Deu para entender? Então ele, prorrogando, apenas com um ofíciozinho, pronto. Então ele prorroga para 2025 e não, não acha que vai encerrar. Porque 2026, você pode ter certeza, é o ano da eleição presidencial. E aí, meu irmão, você acha que ele vai perder a oportunidade? É óbvio que não. 
Moraes vai segurar isso até as eleições de 2026. Mas, doutor Mastel, qual, quantas vezes esse homem pode prorrogar isso, pelo amor de Deus? Pessoal, é isso. Eu, como advogado, eles dão um prazo para nós. Ó, cinco dias. Então, venceu, eu tenho até às 11 horas e às 23h59 daquele dia que venceu. Se eu protocolar um documento um minuto depois de meia-noite, eu perco. Eu perco o processo. O Ministério Público, mesma coisa. O juiz, não. O juiz, ele não tem prazo para nada. Ele decide quando ele bem entender. Então, fica... Ele vai prorrogar 29, 30, 31. Os números são infinitos. Ele, ele acaba isso quando ele quiser. Ninguém vai interromper isso, a não ser o Senado Federal, que são a sua maioria, covardes. Covardes. Isso aí você já sabe. Né? Lembrando também que hoje, né, falar nisso, ele, o ministro, não soltou. Né? O Felipe Martins não soltou. Ex-assessor de Bolsonaro, que sequer deveria estar preso. Então, hoje, o... o o senhor Sebastião, ele vai fazer uma live, viu? Vai fazer uma live, é, filhote, você não está sabendo, não, é? Ele prometeu de fazer a live e disse que não vai ficar pedra sob pedra, tá? Hoje, com a live que ele falou sim, que chega. Ele vai se dedicar a isso agora, que ele nunca viu isso na vida dele, né? De, de, de a pessoa estar tá preso inocentemente. Inclusive, ele até gravou um vídeo falando que Vai ser, acho que, oito, oito horas é, a live aí, ou, ou coisa assim. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver. O Felipe Martins também, ele está nesse, nesse processo, sim. Espera aí, acho que é esse vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, vamos assistir para você ver? Vamos assistir para você ver aqui. aqui. Vamos ver o desembargador aqui. Eu gosto muito dele. Aí, ó. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 1 de julho, são 21 horas. Como vocês já sabem, não houve qualquer decisão no caso do Felipe Martins. Portanto, amanhã, às 20 horas, eu vou fazer uma live junto com alguns colegas para mostrar a covardia que está acontecendo nesse processo. Não tenho outra palavra para dizer a situação processual de Felipe Martins. É uma covardia. Aliás, eu quero convidar o ministro Alexandre Moraes, assista a live, ministro. O senhor vai se surpreender com o que tem dentro do processo que o senhor comanda. Ou o senhor não viu, ou o senhor está fazendo de conta que não viu, ou não quer ver propositalmente. Então, amanhã o senhor poderá se surpreender. Tá bom? Eu convido a vocês que, como eu disse, não ficará pedra sobre pedra. E nós vamos acrescentar mais uma pedra, que é a reportagem que saiu ontem no jornal americano, ao Street Journal, que é um verdadeiro escândalo. Se aquilo for comprovado, será um verdadeiro escândalo. O jornal afirma uma possível fraude, possível fraude no serviço de imigração americano. Vocês sabem que lá isso tem consequência. E se tiver brasileiro envolvido, também haverá consequência. Eu não tenho dúvida disso. Então, assistam a live amanhã, que eu creio que será bem interessante. Esse arbítrio todo que nós já sabemos do nosso país, eu vou amanhã focar no caso do Felipe Martins. Depois eu vou trazer outros casos para vocês, porque agora eu resolvi me dedicar exclusivamente a essas causas do Brasil em relação ao abuso de poder desses ministros do Supremo do Federal e essa, esse avanço cruel contra as liberdades do nosso país. Uma boa, boa noite a todos e até amanhã. Então, veja bem, esse vídeo foi gravado ontem, né? Então, a live é hoje. 
né? Quando ele fala amanhã, porque ele gravou ontem. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que esse canal também, ele está censurado. Olha que coisa interessante. Eu não posso entrar ao vivo nesse canal. Eu sou proibido. Bloqueado. Eu, lógico, eu clico para entrar ao vivo, não entra. Eu só vou poder entrar ao vivo nesse canal daqui 82 dias. E a contagem é regressiva. E está aqui a contagem. Daqui a 82 dias. Eu não posso entrar ao vivo. Eu só posso postar vídeo, igual esse vídeo aqui agora. Pensa bem onde nós chegamos. E está lá o aviso. Se eu infligir qualquer regra, eu vou perder o canal. Mas eu não sei. Ninguém me falou o que, que eu fiz para eu não poder fazer live. E eu não sei o que, que eu não posso falar também. Vocês estão me entendendo? Não tem regras que você ali que você... As regras são deles, mas eles não te falam o que, que você tem. Então, vamos dar o um troco a eles. Se inscreve no meu canal. Se inscreve. Pessoal, a coisa está dando certo. Apesar de toda a censura, a coisa está dando certo. O Milley vai vir. O Smith vai vir. A coisa está funcionando. O Lula não consegue quase nem mais andar na rua. O sertanejo, tudo, nenhum quis almoçar. O Tarcísio não foi no evento. O prefeito de São Paulo não foi no evento. A coisa está boa. A coisa começou a esquentar. Bolsonaro ali cada vez mais, com mais pessoas apoiando. Então, o momento é agora, pessoal. Não vamos afrouxar. Nós temos que aprender como os, os, os corredores das maratonas. Quando está chegando, meu irmão, a gente tem que acelerar. O campeão nem sempre está ali na frente. Quando chega na reta final, ele passa. É isso. É como a dona de casa. Você que está aí, quando você está cozinhando lá o seu feijão no, no fogão a lenha, você tem que colocar a lenha, porque se você afrouxar, você não consegue. É isso. Então, o momento agora é de que? Da gente correr para cima, é da gente colocar mais lenha na fornalha. E vamos para cima, cara. Vamos para cima. Você quer do jeito que está? Não, então vamos para cima. Ah, eu estou satisfeito. Então, cara, se você está satisfeito, não precisa fazer nada. Né? Se você está insatisfeito, vem para cá. Se inscreve agora. Curta, compartilha, vamos para cima. Forte abraço.